ఫ్యాక్ట్స్ మిస్టరీస్ టాప్ టెన్స్ స్పేస్ వీడియోస్ ఏలియన్స్ వీడియోస్ కాన్స్పిరసీస్ మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మా అన్నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము పెట్టే ఏ వీడియోని మీరు మిస్ కాకూడదు అంటే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి ఈ భూమి మీద మనం ఎన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకున్నా ఇంకా ఎన్నో విషయాలు మనం తెలుసుకోవడానికి మిగిలి ఉన్నాయి అలాంటి వాటిలో ఒక పదింటి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ పోలార్ స్టాటోస్ పెరిక్ క్లౌడ్స్ ఈ అందమైన రంగురంగుల క్లౌడ్సే పోలార్ స్టాటోస్ పెరిక్ క్లౌడ్స్ వీటిని మేక్రియాస్ క్లౌడ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇవి దాదాపు మైనస్ ఎనభై ఐదు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతతో ఫామ్ అవుతాయి ఈ టెంపరేచర్ నార్మల్ స్టాటోస్పెరిక్ క్లౌడ్స్ కన్నా చాలా తక్కువ ఈ క్లౌడ్స్ చాలా కలర్ఫుల్గా రెయిన్బో లాగా ఉంటూ చాలా అందంగా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఆకారంలో కూడా ఉంటాయి సూర్యుడి కాంతి కనుక వీటి మీద పడినప్పుడు ఆ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలా వేరు వేరు కలర్స్లో ఆకాశంలో నలభై తొమ్మిది వేల అడుగుల ఎత్తులో డిస్కో లైట్స్ ప్రత్యక్షం అవుతాయి అయితే ఇది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అన్నది ఇప్పటి వరకు పూర్తిగా తెలియలేదు ఎందుకంటే క్లౌడ్స్లో మైనస్ ఎయిటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ ఉండడం అనేది చాలా అరుదు అంతేకాకుండా సూర్యుడి కాంతి అనేది ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటుంది మరి ఒకేలాగా సూర్యుడి కాంతి అనేది వాటి మీద పడుతున్నప్పుడు ఆ లైట్ అనేది వేరు వేరు కలర్స్లో ఎందుకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అసలు నిజంగా అది సూర్యుడి కాంతి వల్ల జరిగిన రిఫ్లెక్షన్తో వచ్చిన కళాసేన లేదా న్యాచురల్ కానీ ఆ మబ్బులలో ఆ క్లౌడ్స్ అనేవి ఉన్నాయా వీటి గురించి పూర్తిగా రీసెర్చ్ చేస్తే కానీ వీటి గురించి పూర్తిగా తెలియదు నెంబర్ టూ లైట్ పిల్లర్స్ ఈ లైట్ పిల్లర్స్ అనేవి న్యూయార్క్ వంటి నగరాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఉన్నట్టుండి ఒక వెలుతురు కనిపించి మాయమైపోతూ ఉంటాయి కొందరు అవి ఏలియన్స్ యొక్క స్పేస్ షిప్ వంటి వాహనాల నుంచి విడుదల అవుతున్న లైట్స్ అని వాళ్ళు భూమి మీద ఉన్న మనుషుల్ని ఎత్తుకొని పోవడానికి కిందకు వచ్చినప్పుడు అలా లైట్ ఏర్పడుతుందని అంటారు అయితే దీనికి కూడా ఒక లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది అదేంటి అంటే అక్కడ సిటీస్లో చాలా వరకు అద్దాల బిల్డింగ్సే ఉంటాయి కాబట్టి సూర్యకాంతి అనేది ఆ అద్దాల మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని అంటారు అలా అద్దాల మీద పడి కాంతి రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు మల్టిపుల్ సోర్స్ ఆఫ్ లైటింగ్స్ ఒకదానిని ఒకటి ఢీకొన్నప్పుడు ఒక చిన్నపాటి మెరుపు వంటిది ఏర్పడి అది ఆకాశం వైపు వెళుతుందని అదే మన కంటికి లైట్ పిల్లర్ లా కనిపిస్తుందని అంటారు అయితే ఆ బిల్డింగ్స్ అనేవి ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటాయి కదా మరి ఆ లైట్ పిల్లర్స్ ఎప్పుడు ఎందుకు కనిపించవు అన్న ప్రశ్నకి వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్ లోవర్ ఆల్టిట్యూడ్ ఈ రెండింటికి తేడా ఉంటుందని లోవర్ ఆల్టిట్యూడ్ బిల్డింగ్స్ కి రిఫ్లెక్షన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ అని అందుకని లోవర్ ఆల్టిట్యూడ్ వాటి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయిన కాంతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలా లైట్ పిల్లర్స్ అనేవి ఏర్పడతాయని చెబుతారు కానీ అదేది టెక్నికల్గా రుజువు కాలేదు అది రుజువు అయ్యేంత వరకు ఈ లైట్ పిల్లర్స్ అనేవి ఎందుకు ఏర్పడుతున్నాయో తెలియదు నెంబర్ త్రీ టైడల్ బోర్స్ ఈ టైడల్ బోర్స్ అనేవి సముద్రంలో ఒక అల మల్టిపుల్ అలడగా మారడం అంటే యాక్చువల్గా ఒక అల అనేది తీరానికి చేరుతున్నప్పుడు ఒక కెరటం లాగా మాత్రమే తీరానికి చేరుకోవాలి కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఒక అల మల్టిపుల్ అలడగా మారి తీరానికి చేరుతుంది ఈ ఫోటోలో మారినట్టుగా మళ్ళీ అన్ని చోట్ల ఇలా జరగదు కేవలం బ్రెజిల్లోని మరియు కొన్ని సముద్రపు ఒడ్డుల్లో అమెజాన్ నదిలో కొన్ని చోట్ల మరియు యూకేలోని మోరంబియా అనే సముద్రపు తీరంలో ఇలా జరుగుతుంది ఒక అల అనేది మల్టిపుల్ అలడగా మారడం వల్ల అక్కడ సర్ఫింగ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కానీ అసలు విషయం అది కాదు ఇలా కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఎందుకు జరుగుతుంది అసలు ఒక అల మల్టిపుల్ అలడగా కేవలం తీరాన్ని చేరుకునే సమయంలోనే ఎందుకు మారుతుంది ముందంతా సింగిల్ అలగానే ఎందుకు వస్తూ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎందుకు మారుతుంది ఇవన్నీ అంత తెలియని ప్రశ్నలుగా ఉన్నాయి ఈ తీరాల గురించి నెంబర్ ఫోర్ ఫ్లేమబుల్ ఐస్ బబుల్స్ ఆల్బర్టాలోని అబ్రహం సరస్సులో ఉన్న ఈ ఫ్లేమబుల్ బబుల్స్ చూడడానికి చాలా అందంగా సహజంగా కనిపిస్తున్నా కూడా చాలా ప్రమాదకరమైనవి ఈ ఐస్ బబుల్స్ మొత్తం మెథేన్ గ్యాస్తో నిండి ఉన్నాయి ఇవి అసలు ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అంటే కొన్ని చనిపోయిన యానిమల్స్ మరియు వృక్షాలు ఈ సరస్సులోకి పడి ఆ చనిపోయిన వాటిలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా అంతా కలిసి మిథేన్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేసి ఇలా బబుల్స్గా మార్చి ఆ సరస్సుని చాలా ప్రమాదకరంగా చేశాయి అంటారు అందువల్ల ఆ బబుల్స్ని ముట్టుకుంటే అందులో ఉన్న మెథేన్ గ్యాస్ బయటికి వచ్చి మనుషుల్ని చంపేస్తుంది అందులో మెథేన్ గ్యాస్ ఉన్న మాట నిజమే కానీ అవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అంటే ఒక కథ చెబుతున్నారు కదా అది మాత్రం ఇంకా కన్ఫామ్ కాలేదు ఎందుకంటే నిజంగా 
కేవలం కొన్ని వృక్షాలు మరియు కొన్ని జంతువులు చనిపోయి వాటి బ్యాక్టీరియా వల్ల ఇలా బబుల్స్ ఫామ్ అయినట్టయితే వాటిలో అంత ప్రమాదకరమైన స్థాయిలో మెథేన్ గ్యాస్ అనేది ఉండదు ఏదో ఒక కారణం వల్ల ఈ సరస్సులో ఇలా మెథేన్ గ్యాస్ బబుల్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి అవి ఏంటి అన్న తెలుసుకోవడానికి శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు నెంబర్ ఫైవ్ ది బ్లాక్ సన్ యూకేలోని మరియు డెన్మార్క్ లోని సూర్యాస్తమయం అయిన కొద్దిసేపటికి ఇంకా పూర్తిగా చీకటైపోతుంది అన్న సమయంలో కొన్ని వేల పక్షులు ఒక్కసారిగా ఆకాశంలోకి ఎగురుతూ వస్తాయి అవన్నీ ఒకేసారి ఎగురుతూ ఒక పర్టికులర్ ఆకారంలో ఎగురుతూ ఏదో డ్రాగన్ వంటి భయంకర జీవి ఆకాశంలోకి ఎగురుతూ వస్తుందేమో అని అనిపించేలా మన కళ్ళని భ్రమింపజేస్తాయి ఈ పక్షులు అన్ని ఒక టీం వర్క్తో ఉంటాయి ఒకవేళ వేరే జాతి పక్షి కాని లేదా వేరే గ్రూప్ పక్షి కాని వీటి దగ్గరకు వస్తే అన్ని పక్షులు ఒక్కసారిగా దాని మీద రెట్ట వేసి దానిని అక్కడి నుంచి పంపేస్తాయి మరి ఈ పక్షులు ఎందుకు ఇలా సన్సెట్ అయ్యాకే వస్తున్నాయి అసలు కొన్ని దేశాల్లో మాత్రమే ఎందుకు వస్తున్నాయి ఒక పర్టికులర్ ఆకారంలో మాత్రమే ఎందుకు ఎగురుతూ వెళుతున్నాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం కోసం శాస్త్రవేత్తలు ఈ పక్షుల యొక్క జీవన విధానం గురించి మరియు ఈ పక్షుల యొక్క డిఎన్ఏ గురించి రీసెర్చ్లు చేస్తున్నారు వాటి ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత ఈ పక్షులన్నీ కలిసి ఇలా ఎందుకు ఎగురుతున్నాయి అన్నది తెలుస్తుంది నెంబర్ సిక్స్ మౌంట్ ఎరెబస్ అంటార్టికా ఇది అంటార్టికాలో ఉన్న రెండవ అతిపెద్ద వాల్కెనం ఇది దాదాపు పదమూడు లక్షల సంవత్సరాల క్రితం నాటి అగ్నిపర్వతం అయితే ఇది ఒక యాక్టివ్ వాల్కెనం ఇది ఎప్పుడైనా మళ్ళీ పేలవచ్చు అయితే ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటి అంటే దీనిపైన మంచు గుట్టలు కూడా ఉన్నాయి వీటిని ఫ్యూమారోల్స్ అంటారు ఈ ఫ్యూమరోల్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అన్నది ఇప్పటికీ ఎవరికీ పూర్తిగా తెలియట్లేదు కొందరు మాత్రం ఈ అగ్నిపర్వతం ఒకసారి బద్దలైనప్పుడు ఆ లావాతో పాటు వచ్చిన మాయిశ్చర్ అనేది ఇక్కడ చల్లదనం వల్ల గడ్డ కట్టి ఇలా మంచు గుట్టలలాగా ఏర్పడ్డాయి అంటారు కానీ అది ఇంకా రుజువు కాలేదు ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా కింద అగ్నిపర్వతం ఉండి పైన మంచు గుట్టలనే ఉండడం అనేది చాలా అరుదుగా జరిగే సన్నివేశం అందువల్ల ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది నెంబర్ సెవెన్ ఫైర్ టోర్నడో ఈ ఫైర్ టోర్నడో అనేది భూమి మీద నుంచి వెళ్లే కొన్ని వేడి గ్యాసెస్ అన్నీ ఒకటిగా కలిసి వేడి వేడి పిండి ఎలా అయితే దోశగా మారుతుందో అలా ఒక వేడి వేడి టోర్నడోగా మారుతుంది ఆ తర్వాత ఆ చుట్టూ ఉన్న చెత్తని మరియు గాలిలో ఉన్న గ్యాసెస్ని కలుపుకుంటూ రెండు వేల డిగ్రీల వేడిని సృష్టిస్తుంది అది ఒక ప్రమాదకరమైన వేడి వేడి టోర్నడోగా ప్రపంచాన్ని కాల్చి మార్చి మసి చేస్తుంది అయితే ఇది ఉండేది కేవలం కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే కానీ ఆ కొద్దిసేపు జరిగే వినాశనం మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఈ ఫైర్ టోర్నడో అనేది కేవలం గ్యాసెస్ వల్ల మాత్రమే ఏర్పడుతుందా లేదా దీనికి సూర్యకాంతి కూడా యాడ్ అవుతుందా అన్నది ఇంకా రీసెర్చ్లు చేస్తున్నారు లేదా సూర్యకాంతి మాత్రమే కాకుండా ఇంకేదైనా ఫైర్ జనరేటింగ్ ఐటెం వీటికి తోడ్పడుతుందా అన్న విషయాల గురించి కూడా శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఈ ఫైర్ టోర్నడో అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది నెంబర్ ఎయిట్ బయోలూమినసెంట్ వేవ్స్ ఇవి నీల రంగులో మెరిసే బయోలూమినసెంట్ వేవ్స్ దీన్ని చూడడానికి ఒక మ్యాజిక్ లా కనిపిస్తుంది ఈ అలలు ఇలా బ్లూ కలర్లో ఎందుకు వస్తాయి అంటే బయోలూమినసెంట్ ఫైటో ప్లాంక్టన్ అనే మెంబ్రెన్స్ వల్ల అది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఇలా మెరుస్తూ ఉంటాయి ఇలా దక్షిణ అమెరికాలోని చాలా తీరాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ అలల్లో తడవకపోవడమే మంచిది ఎందుకంటే ఈ అలల్లో ఉన్న ఫైటో ప్లాంక్టన్ అనే మెంబ్రెన్ మనుషులకి అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది కాబట్టి అందులోకి వెళ్ళకపోవడమే మంచిది ఈ అలలు నీలం రంగులోకి రావడానికి ఫైటో ప్లాంక్టన్ మెంబ్రెన్ అని ఇంకా సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ కాలేదు కాబట్టి వీటి గురించి ఇంకా రీసెర్చ్లు చేస్తూనే ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా అందులోకి తడవకపోవడమే మంచిది పూర్తిగా దాంట్లో ఫైటో ప్లాంక్టన్ మెంబ్రెన్ లేదు అని తెలిసిన తర్వాత కావాలంటే తడవచ్చు అది వేరే విషయం నెంబర్ నైన్ ఫెయిరీ సర్కిల్స్ వీటిని ఎరిడ్ గ్రాస్ ఫార్మేషన్స్ అని కూడా అంటారు ఇది అమెరికన్ డెజర్ట్స్లో చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి మరి ముఖ్యంగా మహ్మద్ డెజర్ట్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి ఇవి రౌండ్గా ఉండి పంట పొలాలు పార్కులు అది ఇది అని సంబంధం లేకుండా ఎక్కడైనా కూడా సర్కిల్ షేపులో చాలా పర్ఫెక్ట్గా చెక్కి ఉంటాయి కొందరు వీటిని ఏలియన్స్ చేశారంటారు మరి కొందరు సైంటిస్టులు మాత్రం కొన్ని రకాల ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా వల్ల ఇలా ఏర్పడి ఉంటుందంటారు మరి కొందరు ఒక ప్రమాదకరమైన గద్ద వంటి జీవి ఇక్కడ దిగిందని ఆ జీవి యొక్క పాదముద్రలు ఇక్కడ ఆ నేల మొత్తం ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటాయని అంటారు మరి కొందరు ఈ నేలలో చాలా విషపూరితమైన వాయువులు ఉన్నాయని వాటి వలనే ఇలా రంధ్రాలుగా ఏర్పడిందని నమ్ముతూ ఉంటారు అయితే ఏమైంది అన్నది ఇంకా పూర్తిగా తెలియలేదు దీని గురించి ఎంతో మంది పరిశోధనలు ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నారు నెంబర్
మెనిజరాలో ఉంది ఇది కాటాటొంబా రివర్ మరియు లేక్ మారాయిసేబో ఈ రెండు కలిసే ప్రాంతం ఇక్కడ ఒకటి కాదు రెండు కాదు వేల పిడుగులు పడుతూనే ఉంటాయి ఇలాగ సంవత్సరంలో నూట నలభై నుంచి నూట అరవై రోజుల వరకు జరుగుతుంది రోజులో పది గంటల పాటు ఇలా ఈ లైటినింగ్స్ అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి గంటకి దాదాపుగా రెండు వందల ఎనభై పిడుగుల వరకు పడుతూ ఉంటాయి అంటే మీరే లెక్కేసుకోండి దాదాపుగా రోజుకి రెండు వేల ఎనిమిది వందల పిడుగులు చెప్పున నూట నలభై నుంచి నూట అరవై రోజుల వరకు కంటిన్యూస్ గా పడుతూనే ఉంటాయి ఈ ప్రాంతం మీద చాలా రీసెర్చ్లు జరిగాయి చాలా మంది దీని వీడియోని తీసుకొని స్టడీ చేస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఈ ప్రాంతంలో ఎందుకు ఈ స్థాయిలో పిడుగులు అనేవి పడుతున్నాయి అనేది ఇంకా పూర్తిగా తెలియలేదు సో చూశారు కదా ఇవి టెన్ బిజార్ అండ్ న్యాచురల్ ఫెనోమెన్ ఆన్ ఎర్త్ ఈ పది విషయాల్లో మీకు ఏది బాగా నచ్చిందో కింద కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మా అన్వాన్ ఫ్యాక్స్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి థ్యా